ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்கே ஃபேமிலி விளாக்ஸ் இன்றைக்கி ரெண்டு நாள் வாக் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு நாள் எப்படி போச்சு அப்படின்றத இந்த வாக்கில் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் தான் நான் வீடியோ போட்டதும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க வாங்க இப்போ வாக்கை கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த வீடியோ மாட்டு பொங்கல் அன்றைக்கி எடுத்த வீடியோ காலையில் எந்திரிச்சதும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு மகாவங்க ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்க வந்தீங்க ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போகலாம்ல அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்லை வேலை நிறைய இருக்குது கிளம்புறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி தேவையான திங்ஸ் எனக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கடையில் வேணுங்கிறத பார்த்துட்ருக்கா மகாவங்க ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளே மேக்கப் வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு காருண்யாவுக்கு கையில் நான் மேக்கப் போட்டு விட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கா மகாவங்க ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்க அவங்களை கிளப்பி விட்டு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் இண்டோர் வாக்கிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கடலை மாவு தோசை பண்ண போகிறேன் கடலை மாவு முக்கால் கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் வந்து நல்லா கசக்கி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட உங்களுக்கு வந்து தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு காரத்துக்கு கொஞ்சமாக தனி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு விஸ்க்கு வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தோசை மாவு பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே கடலை மாவு வச்சு பஜ்ஜி போண்டாலாம் செய்யலாமே அதெல்லாம் சாப்பிட்லாமான்னு கேட்டால் பஜ்ஜி போண்டாலாம் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ண பொருள்லாம் வந்து நம்ம டயட்டில் வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது எந்த ஃபுட்டையும் ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் இந்த மாதிரி லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி சுட்டு சாப்பிட்றது ஹெல்தி தோசைக்கல் நல்லா சூடானதும் இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க மாவு வந்து தோசை மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப மெல்லிசாக ஊற்றாமல் கொஞ்சம் தடிமனாகவே நான் ஊற்றிக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு வெங்காயம் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா துருவுண கேரட் கேப்சிகம் தக்காளிலாம் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தோசை ஊற்றிட்டு மேலே வந்து கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ளேவருக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததும் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் நான் கடலை மாவு தோசை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நான் ரெண்டு தோசைக்கு அளவாக தான் மாவு மிக்ஸ் பண்ணேன் இன்னொரு தோசையும் நான் ஊற்றி எடுத்துக்கிறேன் கடலை மாவு தோசை வந்து அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா தயிர் தொட்டு சாப்பிட்லாம் தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்லாம் சாம்பார் வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் நல்லா இருக்கும் ஈவினிங் ஒரு கப் டீ குடிச்சுட்டு மொட்டை மாடியில் வாக்கிங் போகலான்னு வந்தேன் செடிகளுக்கு அப்படியே தண்ணி ஊற்றிடலாம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கேன் மேலே இது முடிஞ்சு மேலே வளர்ச்சி இல்லை செடிலயே காய விடுங்க அப்படாதான் அது விதைக்கு நல்லா இருக்கும் அதனால செடியிலேயே விட்டுட்டேன் இப்பதான் புதுசு புதுசா வளருது ஏதோ ஒண்ணு நாட்டு கத்திரிக்கா ஏதோ ஒண்ணு ப்ளூ கத்திரிக்கா வெண்டைக்காய் பாரு பயிரமாக வளர்ந்து வளைஞ்சிருச்சு மேலே கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டான் இல்லை அந்த காய் வெயிட்டு காய் வெயிட்டு கொஞ்சம் காய் ஈவினிங் செடிகளுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்படியே மொட்டை மாடியில் வாக்கிங் போய்கிட்டு இருக்கேன் வாக்கிங் போயிட்டு வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து டின்னர் பொறுப்பாக பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் இன்றைக்கி டின்னருக்கு முட்டை பொடி மாசம் தான் பண்ணேன் நாலு முட்டை போட்டு பொடி மாசம் பண்ணேன் நான் நைட் டின்னர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போவும் ஏழு மணிக்குள்ளே எடுத்துக்குவேன் வெளியில் போகிறோம் முடியல அப்படின்னா மட்டும்தான் கொஞ்சம் லேட்டாக எடுத்துக்குவேன் 
இது அடுத்த நாள் எடுத்த வீடியோ இது ஹண்ட்ரட் டே சேலஞ்சோட டே செவன்டீன் காலையில் எழுந்திரிச்சு வெயிட் செக் பண்ணேன் என்னோட வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி காட்டுச்சு திடீர்னு வெயிட் வந்து கூட காட்டுச்சு வெயிட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆகி ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து பெருசாக மைண்ட் பண்ணிக்காமல் நம்ம கண்டினியூஸாக வந்து டயட்டை ஃபாலோ பண்ணணும் பிள்ளைங்கள்ட்ட இன்னைக்கு ஸ்கூல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் காலையில் ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்சு வந்து என்னம்மா ஸ்கூல் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இந்த மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்கீங்க சமைக்கலையா அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எந்திரிச்சேன் இன்னைக்கு லீவு தான் தெரிஞ்சோடனே டிவி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கண்மணி காலையில் எந்திரிச்சோடனே டி வேணும் டி வேணும்னு கேட்பா பட் பால் தான் ஆற்றி கொடுப்பேன் அதை தான் வட்டி டீன்னு கேட்பா இன்னைக்கு வந்து கேரட் மால்ட் ஆற்றி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் கண்மணி தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் கொடுக்க லேட்டாங்கன்னாலும் சூப்பர் அப்படி போய் கடலூரத்தில் போட்டுங்க நடிக்காத நீ வேகமா என்ன கூப்பிட்டு வர்ற கீழே விழுந்துட்டா ரத்த வருதுன்னு என்ன பிராங்க் பண்ணாளுக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவங்க அப்பா பிராங்க் பண்ண போற இது ரத்தமா செம்மண்ண கலந்து செம்மண்ணில் மஞ்சள் சோப்பு அப்படியே உட்காரு கால ஊத்து என்ன அப்பா வருதா பிள்ள பிராங்க் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு சிரிச்சுக்கிட்டு வர பிள்ள கீழே எப்படிலாம் விழுந்து எப்படிலாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சிரிக்கிற நீ நான் வந்து வேமோ அம்மா கோயில் கீழே விழுந்துட்டோமா ரத்தமா வருது ஆமா அப்படின்னு எழுத்து எழுத்துட்டு வந்தாலா வந்தா சிரிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கு நைஸ் ட்ரை பாப்பா பாப்பா கை கொடு நைஸ் ட்ரை அடுத்த தடவை பெட்டரா பண்ண சரியா டீச்சர் அக்கா வந்திருக்காங்க பொங்கல் அன்னைக்கே வர சொன்னோம் வேலை இருக்குன்ட்டு வரலாம் இன்னைக்கு தான் வராங்க ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு ரித்துவினுக்கு பர்த்டே ஈவினிங் ஊருக்கு போவோம் அதுக்காக தான் அக்கா வந்திருக்காங்க ஏதாவது திங்க வாங்கிட்டு வருவேன்னு சிந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா தலையில ஒரு கட்டு கட்டிட்டு வரண்டுதானடி
லஞ்சை சாப்பிட்றதுக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் எல்லாரும் கரும்பு சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா ஆசையாக இருக்குன்னு கொஞ்சம் உண்டு கரும்பு சாப்பிட்டேன் மதிய லஞ்சுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேக வச்ச சுண்டல் வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் எடுத்துக்கிறேன் அது கூடவே பூசணிக்காய் பொரியல் வந்து ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் மதிய லஞ்ச் எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு சாதம் வச்சு சுண்டல் குழம்பு வச்சேன் நேற்று வச்சா சாம்பார் கொஞ்சம் இருந்தது சாம்பாருக்கு பிள்ளைங்க அடிச்சுக்கிட்டாங்க அப்புறம் ரசம் வச்சேன் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் செஞ்சேன் சுண்டல் வந்து வேக வச்சு வச்சுருந்தேன் அதை வந்து ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டாங்க பொங்கல் நாளில் ரெண்டு நாள் கொரியர் ஆஃபீஸ் லீவு மூணு நாள் ஆர்டர் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நீ வந்து செக் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் உட்காந்து செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அனஜாக்கா ரொம்ப நேரமாக வறுத்துட்டு இருந்தாங்க கொடுங்கா நான் கொஞ்சம் நேரம் வறுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வாங்கி வறுத்துட்டு இருந்தேன் டீச்சர் அக்கா கூட நானும் வறுக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்பா அப்பா ஹைட் வந்துட்ட ஆமாண்டா ஓ ஹைட் வந்துருச்சு பிள்ளை பிள்ளைங்க திறந்து உள்ள போயிருச்சுக்க வா கயிறு இழுக்கிறாங்கப்பா கயிறு கயிறு இழுக்கிறாங்கப்பா மகிழின் தூக்கதான் ஓடுதுங்க எல்லாம் எதுக்கு இவ்வளவு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க எங்க போயிருக்காங்க கோயிலுக்கு போயிருக்காங்களா குடுமிலாம் போட்டிருக்கு பிள்ளை மகிழினி செல்லக்குட்டி வந்துட்டாங்க ரித்துக்குட்டி ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே பாத்தியா பாத்தியா உனக்கு மஞ்ச கலர்லயே தொப்பி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் கடைக்குட்டி <laughs> 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 சுதன் இந்த வருஷம் டென்த்து அவன் வந்து எக்ஸாம் நாளைக்கு அதனால உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தா நாங்க மட்டும்தான் வந்தோம் அப்ப புது நோட்டா இருக்கவும் எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் நூறு நூறு ரூபாய் கொடுத்தாரு சுதன் காசை தாரணி கிட்ட கொடுத்துட்டாரு அப்பா பிள்ளைங்க கிட்ட கொடுத்த காசை கொடுங்க பாப்பா நான் டிமார்ட் கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் பிள்ளைங்க என்ன நம்பி காசு தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க கண்மணிக்கு மொட்டை அடிக்கும் போது கொடுத்த காசே வந்து டிமார்ட் போலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி வச்சேன் பட் டிமார்ட் கூட்டிட்டு போறதுக்கு எங்களுக்கு டைமே கிடைக்கல இந்த வாரம் கூட்டிட்டு போறோம் பாப்பா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நம்பவே மாட்டேன்ட்டாங்க இந்த வாரம் இந்த பிள்ளைங்கள கண்டிப்பா டிமார்ட் கூட்டிட்டு போயாகணும் <laughs> நாங்க படிக்கும் போது வாங்கின புக்ஸ் நோட்ஸ் எல்லாமே மாடியில தான் வச்சிருந்தோம் இப்ப வீடு வேலை பாக்குறனால எல்லாத்தையும் எடுத்து பழைய கடைக்கு போட்டாங்க இது எல்லாமே அக்கா டீச்சர் ட்ரைனிங் படிக்கும் போது எழுதின நோட்ஸ் இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வெயிட்டா இருந்தனால பழைய பேப்பருக்கு எடுத்துக்கலாம் அதனால ஓரமா வச்சிருந்தாங்க அக்கா எடுத்து பார்த்துட்டு இதை போய் போட்டீங்களே என்னோட பொக்கிஷம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பழைய <laughs> 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 <laughs>
ரித்வின் நாங்கெல்லாம் கொடுத்த காசை வந்து கரெக்டாக யார் யார் கொடுத்தது அப்படின்னு எடுத்து எங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு இருந்தான் நைட் டின்னருக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நான் வந்து வெறும் சிக்கன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுவும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே எடுத்துக்கிட்டேன் ஆறு இருபதுக்குலாம் வந்து டின்னரை என்னோட டின்னரை முடிச்சிட்டேன் நைட் டின்னருக்கு சாதம் சிக்கன் குழம்பு சிக்கன் வறுவல் அதுக்கப்புறம் ரசம் வச்சுருந்தாங்க எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் கிளம்பிட்டோம் எல்லாருக்கும் நாளைக்கு ஸ்கூல் அப்படின்றனால சீக்கிரமாகவே கிளம்பிட்டோம் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் அக்காவுங்களும் அவங்களோட பையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டாங்க நாளைக்கு அவங்களுக்கும் ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்றனால சீக்கிரமே கிளம்பிட்டாங்க அவ்வளோதான் இந்த விளாக் இதோட முடிஞ்சது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குறே